ఇప్పట్లో లోక్ సభ ఎన్నికలకు ఈసారి టీడీపీ దూరంగా ఉంది మరి ఈ ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోంది టీడీపీ ఓటు బ్యాంకు ఎవరికి ప్లస్ అవ్వబోతోంది వినిపిస్తున్న అంచనాలేంటి ప్రస్తుత లోక్ సభ ఎన్నికల్లో విచిత్ర పరిస్థితి నెలకొంది ఏళ్లుగా ఓటర్లలో చెరగని ముద్ర వేసిన టీడీపీ రాష్ట్రంలో పోటీకి దూరంగా ఉంది ఈ ప్రభావం ఎవరిపైన పడుతుందన్న అంశంపై చర్చ జరుగుతోంది టీడీపీ ఓట్లు ఎటువైపు వెళ్తాయనే అంశంపైనే గెలుపోటములు ఆధారపడి ఉంటాయని అంచనా వేస్తున్నారు గత లోక్సభ ఎన్నికల్లో టీడీపీ ఎనిమిది శాతం ఓట్లు సాధించింది కలిసి పోటీ చేసిన టీడీపీ బీజేపీకి కలిపి పద్నాలుగు శాతం ఓట్లు లభించాయి ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటులో చీలికను నివారించాలని పోటీకి దూరమైన టీడీపీ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులకు మద్దతివ్వాలని నిర్ణయించింది రెండు వేల పద్నాలుగు లోక్సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీతో కలిసి టీడీపీ పోటీ చేసింది టీడీపీకి సుమారు ఇరవై మూడు లక్షల డెబ్బై వేల ఓట్లు వచ్చాయి ఒక స్థానంలో విజయం సాధించింది బీజేపీకి ఇరవై లక్షల పద్నాలుగు వేల ఓట్లు లభించాయి ఒక సీటు గెలుచుకుంది కూడా టీడీపీ బీజేపీకి వచ్చిన ఓట్ల ప్రకారం ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని మొత్తం ఓటర్లతో పోలిస్తే ఈ కూటమికి వచ్చిన ఓట్లు పద్నాలుగు శాతం ఒక టీడీపీకే ఎనిమిది శాతం ఓట్లు లభించాయి ఈ ఓట్లు గెలుపోవటంలో తీవ్ర ప్రభావం చూపనున్నాయి గత లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఖమ్మం స్థానం నుంచి టీడీపీ తరఫున పోటీ చేసిన నామా నాగేశ్వరరావు ప్రస్తుతం టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా బరిలో ఉన్నారు గత ఎన్నికల్లో ఆయనకు నాలుగు లక్షల పదివేల ఓట్లు పడ్డాయి వైసీపీ అభ్యర్థి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి స్వల్ప మెజారిటీతో గెలుపొందారు ఆ తర్వాత పొంగులేటి టీఆర్ఎస్ లోకి వెళ్లారు ఈ ఎన్నికల్లో ఆయనకు టికెట్ దక్కలేదు ఈ స్థానంలో టీడీపీ ఓట్లు ఎవరికి పడతాయన్న అంశంపైనే ఫలితం ఆధారపడి ఉంది సికింద్రాబాద్ స్థానం నుంచి గత ఎన్నికల్లో బీజేపీ అభ్యర్థి దత్తాత్రేయ గెలుపొందారు టీడీపీ మద్దతుతో ఆయనకు నాలుగు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేల ఓట్లు లభించాయి ప్రస్తుతం బీజేపీ తరఫున కిషన్ రెడ్డి పోటీలో ఉన్నారు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా మంత్రి తలసాని కుమారుడు సాయికిరణ్ యాదవ్ బరిలో ఉన్నారు టీడీపీ ఓటర్లు ఎటువైపు మొగ్గు చూపుతారన్న అంశంపైనే ఇక్కడి గెలుపు ఆధారపడి ఉందన్న వాదన వినిపిస్తోంది ప్రస్తుత ఎన్నికల్లో ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థుల్లో కొందరు టీడీపీ నుంచి రాజకీయ వనమాలు దిద్దిన వాళ్లే ఆయా నియోజకవర్గాల్లో టీడీపీ కేడర్ను తమ వైపు తిప్పుకోవడానికి ప్రధాన పార్టీలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత టీడీపీ ఓటు బ్యాంక్ కొంత చెల్లాచెదురైంది దాంతో ఆ పార్టీ ఓటర్లంతా ఒకవైపు మొగ్గు చూపే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు గతంలో టీడీపీలో ఉండి ఇప్పుడు ఇతర పార్టీలో ఉన్న నాయకులు ఓటర్లను కూడా తాజాగా తాము ఉంటున్న పార్టీల వైపు మలుచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు వారు ఎంతవరకు సఫలీకృతం అవుతారన్న అంశంపై అభ్యర్థుల గెలుపు ఆధారపడి ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగులో మల్కాజ్గిరి లోక్సభ స్థానంలో టీడీపీ తరఫున పోటీ చేసిన మల్లారెడ్డి ఐదు లక్షల ఇరవై మూడు వేల ఓట్లు సాధించి గెలుపొందారు ఆ తర్వాత ఆయన టీఆర్ఎస్ లో చేరారు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ తరఫున మేడ్చల్ నుంచి గెలుపొంది మంత్రి అయ్యారు మల్కాజ్గిరి నుంచి ఆయన అల్లుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా బరిలో ఉన్నారు ఇక్కడ టీడీపీ ఓటర్లతో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థికి కొంత అనుబంధం ఉంది దాంతో టీడీపీ కేడర్తో పాటు ఓటర్లు కూడా టీఆర్ఎస్ వైపు మొగ్గు చూపే అవకాశముందని అంచనా వేస్తున్నారు